Hello guys, welcome back Prak Pips hapa. Na leo nitaenda kuonesha procedure ambazo zimenifanya ni chukua hizi trade za GBP USD ili kwa ni uh, buying trade na tukapata hii sell trade. Baba buying trade tuli tulikuwa tuna, tunataka tuchukue pips kadhaa then tuendelee na, na, na overall trend ambayo ina inashuka kushuka chini. So um procedure ambazo nimesitumia ni very simple so tena kuonesha haraka haraka and I think you are in kitu. So tuanze na ni trade ambayo ilikuwa ni kawaida kabisa ilikuwa ni uh, uh, buying trade. Sasa kwenye buying trade hapa um cause nilitumia um nilitumia um nilitumia tuli tuliona um, tuliona kitu fulani hapa tuliona price um kwenye nirudi nirudi for how me peleka kidogo zaidi tuliona for how ilikuja ikafanya reaction at this point nyiri eneo hapa kwamba price ilikuja ikaingia ikafanya reaction ile eneo ikabai nasoma so ile go buy sasa mimi kitu ambacho nilikuja ikakifanya ni kwamba nyiri eneo hapa kulikuwa na entry yao. Soma. Sasa kitu ambacho nilikuja kukifanya ni kwamba nilirudi time frame ndogo. Ah ilikuwa ni Of course ilikuwa ni 15 minutes. Yes. 15 minutes. 15 minutes. Sasa kwenye 15 minutes kitu ambacho nilienda kukifanya um nikaangalia hii area hapa kwa sababu baada price kwa imefanya reaction nikaja nikakutana na hichi kitu hapa kaje nikakutana na hichi kitu hapa kwamba price um ilivunja ile eneo hapo so mimi kai imeniambia kabisa kwamba bana price itarudi mpaka kwenye hii eneo huko chini kutafuta entry zake ili ijifanye nini ivunje hii area sasa so, due to that nikarudi 5 minutes kwenye 5 minutes nikaja nikakutana na hii area hapa ambayo ilikuwa ni flip flip so ilikuwa ni flip liquidity engineering so nikaja nikaimaki kwamba hiyo ndio itakuja kuwa entry yangu sikutaka kufanya refinement zaidi kwa sababu sometimes unajua prices zinaacha ya kwa nikaeka to stop loss pips tano and my target ilikuwa ni few pips kwa sababu nilikuwa najua price lazima itakuja kufanya real jj sell so nika target to pips kadhaa kwa ni um, kama sema nini tu hapa kwenye hiyo area sababu ni chokiwaza ni kwamba price inaweza ikaje ikafanya reaction humo au ikaje ikafanya reaction kwenye hii zone hapa kwa sababu toka ivunje hii zone price haikuwa iko rudi huko ndani. Kwa ni kaisi tu price inaweza ikaje ikafanya reaction huko ikaje ikafanya nini? Ka sell, ikafanya reaction. So due to that ndo hapo sasa nikaje nikasema kwamba hiyo ndo itakuja kuwa area yangu ya kuchukulia entry na ngoja uone kitu ambacho kilikuja kutokea hapo hapo kwenye time frame. Um price ilikuja ngoja tufute hii mstari hapa tuna huo price ilikuja ikatep ikatembea ikatembea tembea paka pips simanini hizo hapo sasa unaona leli ya mrono ni kwa nasema kwamba price na ezekeja ikafanya reaction na kweli mbuja ikachukua flip yake hapo kagusa ndo ikashuka sasa kuja kufunja leli ya sasa kitu ambacho tukio kifamu ni kwamba kwa mtu ambayo likosa hii trade pia likuwa na uwezo kuchukua hii trade baada ya market kufunja hapa sababu kulikuwa na hii very long week rejection hii hapa na ndani yake kulikuwa na entry so price hili ludi ndani ikachukua mamba wa yake ikasepa kwa still mtu likuwa na uweza kachukua hii trade ten hapo ni hii entry kwa hili likuwa ni buying trade sasa twende tukaangalie um selling trade ambayo tulichukua pia baada ya kuwa tumechukua hiyo buy trade hapo ile eneo so footing hizo then to allow the surprise ifunje sasa tunakuja kuona kwamba baada ya price kwa imevunja ile eneo hapa maana market shift ilitokea around this point baada ya price kwa imevunja um tunakuja kuona kwamba iliacha formation huko ndani unaona iliacha structures ambazo zimetengenezwa sasa you have to know uh, 
price inakuja kwa consumer liquidity wapi na je uh, structure ambazo ambazo unaziona je ziko consumer nzoma sasa tukaje tukakuta kwamba kulikuwa na price ile eneo hapa hiyo weekly rejection iko kwenye ile kufanywa ile ile uh, price kuja kurudi huko ndani nzoma sasa um, uliko kirudi time frame dogo boy ilikuja ikaitoa 1 minute kwa baada ya breakout hapo um tutegemea turudi ndani zaidi kaje tukakuta kwamba um tuna hii hapa liquidity engineering lakini um inatoa for stop loss pips ngapi angalia hapa inatoa for stop loss pips uh almost pips 10 lazima okay poa basi je ngoja tujaribu kufanya refinement zaidi kwa tulivorudi sasa 1 minute ndio tukaja tukapata uh, liquidity engineering ambayo inatoa fast stop loss ndogo sana kwa tukaja tukaweka hapo kwenye liquidity engineering stop loss tunaweka hapo kwenye fast most deviation ambapo sasa hapo itakuwa ni stop loss pips ngapi almost pips 3 kwa unyama atokeka pips 5 fresh kwa tukarudi for hour kwa hapa sasa hapo ndio tunakuja kutia trade yetu sasa. Kwa tukatia sell hiyo point hapo. Hapo kama price itakuja kufa reaction hiyo hapo na stop loss maybe tutoe tu pips 5 ili ku kuwa na uwanja mkubwa wa kumanage uh diet. Kwa tukaweka hapo labda pips 5. Then target 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 au target ikawa kwamba price lazima ije ifanye kwa sababu isha consume hii area hapa basi lazima itakuja ya maeneo huko chini. So our target tukaangalia kwamba price ikaenda ikaje karudi ikatep lakini mwisho wa siku price ilirudi mpaka kwenye target yetu hapa ambayo ilikuwa ni pips 116. So kwa mtu ambaye alikuwa anataka kuendelea ku hold ye na Mungu wake lakini tipia kwanza kabisa ilikuwa ni hapa target ya pili ilikuwa ni hiyo eneo hapo. Kwa tunakuja kuona price ilikuja ikagusa target yetu na ikawa imetembea zaidi sasa hizo tamaa mi huwa sina nilifunga kwa nicho kwa nimekipata i think kuna kitu umekipata so wish you a good day asante